የአርበኞች ድንቦት ሰባት ለአንድነትና ዲሞክራሲ ንቅናቄ ሬዲዮ ነው የአርበኞች ድንቦት ሰባት ለአንድነትና ዲሞክራሲ ንቅናቄ ሬዲዮ በኢትዮጵያና ሌሎች የዓለማችን ክፍሎች በአማርኛ ቋንቋ የሚያስተላልፈውን የሬዲዮ ስርጭት አሁን ጀመረ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ አርበኞች ክንቦስ ወድም ጽሬዶ አድማጮቻችን የዛሬ ለተማክሰኙ የካት 6 2010 ዓ.ም ተመረተ የግማይ ሰዓት ፕሮግራማችን ወድና አንተ ማድረስ እንጀምራለን ቀዳሚው ዜና ነው ለዜናው አርበኛ ታገይዝራ ዘለቀ ከአርበኞች ግንቦት ሰባት ድምጽ ሬዲዮ የለቱን ዜናዎች እነሆ በሃማ ሬሳ ያጋዚ ወታደሮች ንጹሃን ዜጎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ጭፍጨፋ መፈጸማቸውና ከተማይቱ በወጣቶች በአረጋውያን በሴቶችና ህፃናት ደም መጨቀጫ ታወቀ ከሶማሌ ክልል ተፈናቅለው በሐረር ሐማሬ ሳካባቢ መጠለያ ውስጥ የሚገኙ ዜጎች የተቃውሞ ሰልፍ አድርጋቸዋል የውያኔን አፋኝና አምባገነን አገዛዝ አውገዛቸዋል በማለት የህዋት አገልጋይ የሆኑ የመከላከያ ባላት ከ10 በላይ ንጹሃን ዜጎችን ሲገሉ ከ20 በላይ ደግሞ ማቅሰላቸው ታውቃለሁ እንግዲህ በሐማ ሬሳ ከፍተኛ ጭፍጨፋ ይደረሰባቸው ሰዎች ሰላማዊ በሆነ መንገድ የታሰሩ ወገኖች እንዲፈቱ እንዲሁም ለችግራቸው አስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጣቸው የጠየቁ እንጂ ምንም አይነት ያህል ምርጃ ወሰዱ እንዳሉንም ለማወቅ ተችሏል እንግዲህ በአፋኙ ያገዛዙ አጋዚ ወታደሮች የኦሮሚያ ክልል ፖሊሶች ላይ ምጥቃት እንደደረሰባቸው ታውቃለሁ በህዝብ ብላ አልተኩስም ያለ አንድ የፖሊስ ባልደረባ በአጋዚ ነፍሰ ገዳዮች መገደሉ ታውቃለሁ በተያዘ ዜና ባለፈው ሳምንት በድሬዳዋ ከተማ ውስጥ የኦሮሞ ተወላጆችና የሶማሌ ክልል ወጣቶች በጋራ በመሆን ሰላማዊ ሰልፍ በመውጣት ህዋትን ማውገዛቸው ታውቃለሁ ህዋት አይገዛንም ኦሮሞና ሶማሌ አንድ ናቸው የሚሉ መፈክሮችም ተደምጠዋል በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ተነስተው ባሉት ህዝባዊ ተቃውሞት ምክንያት ከሶማሊያ ክልል በግብ ከቀያቸው ከተፈናቅሎ የሚገኙ ዜጎች አስቸኳይ የምግብና የመጠለያ እርዳታ እየተባበቁ ያሉ ቢሆንም አገዛዙ ግን በቸለተኝነት ከምግብ አቅርቦት ይልቅ በጥይት አረር ይያጠገባቸው መሆኑን ለማወቅ ይችላል በቀሮች ፊታውራሪነት የተጠራው ሀገር አቀፋድማ ህዋቶችን ይያብረከረካቸው መሆኑ ታወቀ የህዝባዊ እንብተኝነቱ አንድ አካል የሆነው የነጻነት ትግል በኦሮሞ ወጣቶች አንቀሳቃሽነት ትራንስኞ ተጀምሯል አብዛኛው የኦሮሚያ ክልል ውስጥ ትራንስፖርት ሙሉ በሙሉ መተጓጎል ሲታወቅ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ሆቴሎች የንግድ እንቅስቃሴዎችም እንዲው መቆማቸው ታውቋል በቡራዩ በአምቦና በነቀምት የተነፈው የመጀመሪያው የሥራ ማቆም አድማ ፊሽካ ወደ ሌሎችም ከተሞች መዛመቱ ሲታወቅ የአገዛዙ ታጣቂዎች በተለይም የአዲስ አበባ እንቅስቃሴ ሊያስተጓጉል ይችላል በሚል ፍራቻ ሲናጦላዋል ተብሏል በባሌ እና አርማል በላማስቆም በሽዎች የሚቆጠሩ ታደርች በከፍሪን የጦር መሳሪያ ታጅ ወደ ከተማ መግባታቸውም ታውቃለሁ አዲስ አበባን የትግሎ አካል እናደርጋታለን በሚል መሪ ቃል የተነሳሰው የቀሮቹ አድማ የኢትዮጵያን መዲና ዙሪያ ገባውን ይያጨናነቀ ወደ ከተማው መዝለቁም ታውቃለሁ አዲስ አበባ የጭንቀትና የመጽሐፍ ላይናት ነጻነት ሊወለድ የፍርሃት ውሃዋን አፍስሳለች ህዋት በጭካኔ እርምጃው የለውጡን እንቅስቃሴ ለማስቆም እየተዋከበነው ተብሏል ግን እንደማይቻለው ነው ብዙዎች የሚና ገሩት ህዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ ይህንን የተናከረበት የመጣውን ቁርጠኛ የህزب ተቃውሞና የሥራት ለውጥ መነቃቃት ለማዳፈን የለመደውን የማስፈራረትና የመደረር ሥራ ቢሰራም ኢትዮጵያውያን በቃ ለወያኔ የሚል ድምጻቸውን በሁሉም ክልሎች በተለይም በኦሮሚያና በአማራ ክልሎች በድፍረት ይያሰሙ ይገኛሉ የተከበሩአችሁ አድማጮቻችን ለዛሬ ያልናቸው ዜናዎችን እንግነበሩ ከሌሎች ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ ወን ሲለመዳል ለሚለው ጥያቄ ቢያንስ ከቅርብ ጊዜ ከኢትዮጵያ ታሪክና ለምዳ አንጻር ሲታይ በደል አይረሳምም አይለመድም ማለት ይችላል ይሄ ማለት ኢትዮጵያውያን ኢፍታው የሆኑ ስርዓቶች የሚያደርሱባቸውን ዘርፈ ብዙ በደሎች ስለ ሀገር ስለ አንድነትና በተለይም ደግሞ ስለማይቀር የሰውና የፈጣሪ ፍርድ ሲሉ ችሎ ያልፋሉ የእግዚአብሔር ፍርድ ማለት የህዝብ ፍርድ ነው የሚለው አባባል ለኢትዮጵያውያን በትክክል የሚሰራ አባባል ነው የቀዳማዊ ኃይለ ስላሴና የደርግና ወዳደቅና የባለ ስልጣናቱን መጨረሻ ላይ በርግጥ የህዝብ በደል የህዝብ እንባ የህዝብ በሰው ከንቶ ነው እንደማይቀር ያሳያል በዚህ አይነት መንገድ ካየነው የህዋት በያኔ መጨረሻው ምን ሊሆን እንደሚችል መገመታ ያደርግተም ብዙ ምልክቶች ይያየናል 
ሆኖም ግን ይህ ያገዛል መጨረሻው ከቀደሙት ሁለት ስርዓቶች በብዙ መልኩ ይለያያል ሆሃት ጸረህስ ብለው ጸረ ኢትዮጵያ ነው ከፋፋይ ነው አልጠገባይ ነው ባጭሩ የከፋ አገዛዞች ሁሉ አይነተኛ መገለጫዎች ያሉት ስርዓት ነው በመሆኑ የፈጸማቸው በደሎች ከዚህ በፊት በሀገራችን ታሪክ ውስጥ ያልታዩ ፍጹም እንግዳ ፍጹም ባድ የሆኑ በደሎች ናቸው መጀዛቸው እንዲሁ ካለፉ በባልተ ለትውልድ የሚተላለፍ ይሆናል በመሆኑ ከህዋት ወያነ አገዛዝ ውድቀት ማገስ ለሚከናወኑ የፍርድ ሂደቶች እጅግ በጣም ጥንቃቄና ጥበብ ያሽዋል በቂም በቀል እንደ ደርግ በካንጋሮ ፍርድ ቤት እንደ ወያኔ ሳይሆን በሰለጠነ የፍትህ አስተጣጥ ስርዓት ሊሆን ይገባል የህዋት ወያኔ አገዛዝ በተለይም ደግሞ በሰው ልጅ የሰባዊ መብቶች ጥሰት አቋያ የፈጸመውን በደል በመላው ዓለም ያሉ ኢትዮጵያውያን ሲታገሉ ቆይቷል። አንድ አይሁዳዊ ጥበበኛ ኢፍታዊነትን ለማስቆም አንድ አንድ ጊዜ አቅመብሶች ሊኖን እንችል ይሆናል። ሆኖም ግን ያንን ኢፍታዊነት መቼም ቢሆን የትም ቢሆን ከመቀውም ወደ ኋላ ማለት የለብንም እንዳለው ሀገር ውስጥ ያለው ህዝባችን በደሙ ከውጭ ያለው ደግሞ በድምጹ ወያኔና በደሎችን ሲቃወምና በዲፕሎማሲ መስክ ሲታገል ኖሯል። ይሄው አሁን የማታ ማታ ውጤቱን እያየ ነው ነው። ክብርና መስጋና የኢትዮጵያን ህዝብ በደል ላለመደውና ላላስለመደው ላረሳውና ላላስረሳው ሀገር ወዳዱ ኢትዮጵያዊ ሁሉ ይሁን ወዶአናው ነጥባችን ስንመለስ ህዋት ስጋን ብቻ አይደለም ይበደለውና ይገደለው ያሰራውና ይገረፈው ያሳደደውና ያዋረደው የህዝብን ፍቅርና ተስፋም ጭምር ነው ወያኔ ይገደለው ለሰው ልጅ የመኖር ትርጉም ይሰጣሉ በተባሉ መንፈሳዊ ስሴቶቻችን ላይ ነው ወያኔ የሰመተው ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ባሰኛት ነገሮች ላይ ሁሉ ወያኔ ዘምቷል በአንድ ተራ ሰው ጭንቅላት እንኳንስ ሊደረግ ሊታሰብ የማይሞከር በደል ፈጽሟል በሀገር ዱዓላዊነት ላይ በቤተ እምነቶች ላይ በገዳም መነኩሳት ላይ በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ማፈናቀል ላይ ነብሰ ጥርስ ሴቶችንና አረጋውያንን ማዋረድ ላይ የዘር ጭፍጨፋና የመሳሰሉትን ሁሉ ፈጽሟል ይበደል አልተረሳም ይበደል አልተለመደም ለሁሉ ጊዜ ያለው እንደሚለው መጽሐፉ እነሆ አሁን ሆሃት ወያኔ ከሰራቸው በደሎች ጋር ይፋጠጥና ፍርዱ ሊቀበል ጊዜው ደርሷል ምልክቶች ሁሉ የሚያሳዩት ይህን ኑነት ነው ዋናው ጥያቄ ግን ይህንን ወያኔ ሆሃት ያደረሰብንን በደል እንዴት እናስተናግደው ምንብና ደርግነው በቂም በቀል ሳይሆን በፈቸ ሂደት በደላችን ሊካስልን የሚችለው በምን አይነት ጥበብ በምን አይነት አስተዋይነትና ልብ ሰፊነት ነው የሆሃትን ፍርአት ከትግራይ ህዝብ ነጥለን የምናየው ከዚህም በላይ ግን ምን ብናደርግ ነው እነኚ ከላይ ያነሳናቸው የሶስት ስርዓቶች ክፋትና የመጨረሻ እጣፋንታ ወደፊት የማይደገመው እንደዚህ አይነት ስርዓቶች በኢትዮጵያ ዳግመኛ እንዳይነክሱ ምን ማድረግ እንችላለንና የመሳሰሉት ጥያቄዎች መመለስ አስፈልጊ ይመስለናል እነኚ ኢትዮጵያን ለዘመናት ያሰቃዩት ተቀርሳዎች ያሻቸውን ያህል ውስብስብና እንባተ ቢስ ቢመስሉ በኢትዮጵያውያን ምሁሮች ያገር ሽማግሌዎች አሰላሳዮችና በታወቀው የህዝባችን አረቆ አስተዋይነት ሊፈቱ የማይችሉ አይደሉም ከነኚህም እንደ መፍቴ ከቀረቡ ሐሳቦች ውስጥ ኢትዮጵያ ሀገራዊ ንቅናቄ ያቀርበው የሽግግር ሰነድ አንዱ ነው ኢትዮጵያ ሀገራዊ ንቅናቄ የሽግግር መንግስት ወደ ሰላቄ ዲሞክራሲ ጉዞ በኢትዮጵያ በሚለረስ ለውይይት ያሰራጨውን ሰነድ በጥም ሆነ አላነበበ በርግጥ ከላይላ መስተናቸው ጥያቄዎች መልስ ይሰጣል ብለን እናምናለን ሰነዱ እጅግ አስፈላጊና የብዙ ኢትዮጵያውያን ጭንቅና ተስፋ በአግባቡ ትኩረት የሰጠ ሰነድ ነው። ህዝባዊ ምተኝነቱ አሁንም ጠንክሮ መቀጠል ኖርበታል። አሁን ወደ ተነሳንበት ጉዳይ ነግባ። ለውይይታችን እንዲመች ሰነዱ ብዙ ኢትዮጵያውያን የሚጠይቁትን ከፍተ ጉዳይ ጋር የተያያዙ ሁለት ዋና ዋና ጉዳዮችን አንስቷል። በዚህ ጭቆይ ስርዓት ለተገደሉ ሰቆቃ ለተፈጸመባቸው አካላዊና ስለ ልቦናዊ ጉዳት ስለደረሰባቸው ዜጎች ፍተ ስለመስጠት ነው። በነዚህ ነጥቦች አንደኛ እንግዲህ ስርዓቱ ዜጎችን ባላቸው የፖለቲካ መለካከት ማሰርና መግደሉን ሰላማዊ ህዝብን ማዋከብና ማካለቡን በህዝቦች መካከል የሚፈጠሩንና የሚያራገቡን ልዩነትና የርስ በርስ ግጭት ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ማቆም ይኖርበታል የፖለቲካና የህልና አስረኞችን ጋልጠኞችን የሰባዊ መብት ተማጋቾችንና አክቲቪስቶችን ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ መፍታት አለበት ይላል ይህ ርምጃ ወደ ሽግግር መንግስቱና አገር አቀፉ ይይት ወደሚለው የሚወስድ ጥርጋ መንገድ ነው ማለት ይችላል ሁለተኛ በዲሞክራሲ ስርዓት ውስጥ 
የነጣ ተቋማት ግንባታና እነኚ ተቋማት ፍጹም ከመንግስት ጣልቃ ገብነትና ተጽዕኖ ውጭ ሐላፊነታቸውን እንዲወጡ ማድረግ ዋና መሰረቱ ነው በመሆኑ ወደፊት ለን መሰረታት ለምናስባት አንድነቷ በዲሞክራሲ ላይ የተመሰረተች ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገቡ ተቋማት ውስጥ የፍትህ ተቋማት ቀዳሚ ሚናላቸው ለአንድ ጤና ማህበረት ሰመኖር ፍትህ መሰረቱ ነውና ባለፉት 26 አመታት የህዋት ወያነ አገዛዝ በህዝባችን ላይ ያደረሰው በደል ግድያ ሰቆቃ ከቤት ንብረት መፈናቀልና የመሳሰሉት ሁሉ በኢትዮጵያ ያለብ ውስጥ እጅግ በጣም ጥልቅ የሆነ አጥንትን ሰርስሮ የሚገባ የመንፈስ ቁስል መፍጠሩ አልቀረም ምናልባትም በተራ ቋንቋል ይገለጹ የማይችሉ አሳዛኝ በደሎች በህዝባችን ላይ ተፈጽሞበታል ቁጥሩ ቀላል የማይባል ሰው ቀኑን እየጠበቀ እንደሚገኝና የበደሉትን ሂሳባቸውን ማወራረድ ይገባቸዋል ብሎ እንደሚያስብ አንድ አንድ ምልክቶች ይታያሉ ችግሩ በቀል መቼም ቢሆን የፈተን ቦታ ለተተካት ይችላል ማህተ መጋንዲ አይኑን ላጠፋ አይኑን አጥፋው በሚል መረ ከሄድን መጨረሻችን የኔ ስውሮች ሀገር መስርተን እናርፋለን እንዳለው ሰነዱ ስለ ፍትህ አተጋባበር ሲናገር የሽግግር መንግስቱ የብሔራዊ ርቅና ፎስ ሂደትን ባስቸኮ ይጀምራል ነጻና ግልጽ የሆነ ታማኒነት ያለው ተዛማች ከሆኑ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችም ጋር በህብረት የሚሰራ አንድ የመርማሪ ኮሚሽን በማቋቋም በሀገሪቱ የደረሱ ከፍተኛ የሰባብ መብት ጥሰቶችን የስልጣን መባለጎችንና በሰው ልጆች ላይ የተፈጸሙ በደሎችን እንዲመረምሩ ያደርጋል ሌላ በዚህ ነጥብ የሀገራዊ ንቅና ቋቋም ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መፍጠር ነጻነትና ፍትህ ለሁሉም ዜጎች የሚፈጠርበትን ስርዓት መዘርጋት መሆኑ በግልጽ አስፈሯል ኢትዮጵያውያን ሁሉ በቅርቡ ይህ ሰነድ በአገራችን በአማርኛና በኦሮምኛ ቋንቋ ተተርጉሞ ለህزب ሲደርስ በጥልቀት ውይይት እንዲደረግበትና መሻሻል ባለባቸው ላይ አዳዲስ ሐሳቦችን ጨምሮ ወደ ተግባር ለመለወጥ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ሐላፊነት ነው ይያልን እኛም የዛሬው ዝግጅታችንን እንደመደም ፍተ በራሷ ጊዜ ልትዳኝ ተራዋም በጣብቅ በደል ተረስቷል ወይንም ተለምዷል ብለን ውሳኔ ላይ አንድረስ ከቱ ማይከይራ ለመድሽ ወይ ተረሳሽ እህ ለበለሽ እህ እንደዋዛ ምየናታለም ዝምሳች ሲበዛ በበደል ላይ በደል ሲያፈራርቁብሽ በመላ በዘዴ የከረመው በደል ካንቺ ተዋህዶ ይረሳሻል እንዴ ወይስ ተላም ደሽ ነው የዋይታሽ መቀነስ አዲስ ዜና ካለ እኔ ዘንድ የማይደርስ ሀገሬ ኢትዮጵያ እስኪን ወጋቀስ ግራ ገባው ልቤ ምን ተሐሳብ ጸንሶ ቁጡ ባይለይለት የሳቀና አለቅሶ ጋሃድ እንዲወጣ እንዲፍታታ ወለ እንዲፍታታ ወልሽ መልስ ካንቺሻለሁ እኔ ለጠይቅሽ ደና ነጭ ምኛል ያዩች ሰዎች ሁሉ የዝምታሽ መላ ያልገባቸው ቀሉ ያ ጋዚ ልጅ ጦር እንደቅንቅን ወሮሽ እንዳሽን ሲፈላ ያማሬሳ መሬት ሲሆን ደማ በላ በደንነት ሽፋን ህዝብሽ ተሸብሮ ተጠንቆ ይዋለ ደንነት ጆሮ እንጂ ደናነት የታለ በበደል ላይ በደል ተደራርበውብሽ የበደል ድሪቶ ያማረብሽ ይመስል ድሆችሽ ተባረው ህንጻሽ ተገንብቶ ጽቂት ባለ ግዜ ግጠው የማይጠግቡ ስጋሽን በብዙ ከምንዱባን ነጥቀው ካድር የሚጋብዙ ላማልኝ በሰማይ ለማይ ለማልማት ህዝብ ያፈረሱ ድንጋይ የሚክቡ እንደጅቦች መንጋ ዛሬን ብቻ በልተው ነገን ማያስቡ ገበሬ አፈናቅለው ከቀየው ከአገሩ ከአውሮፓና ከአረብ ባዓድ የሚያሰፉ የምንዳ ምርኮኞች ያንድ ዘው ተበቆች የሰላም ደንቃራ ጠባብ መንደርተኝ ሀገር መከፋፈል ማስገንጠል ህልማቸው በብሔር ለማጠር ሰርክ ማይደክማቸው በመግደል በማሰር መንግስት ሊያጸኑ ከሰይጣን ጭካኔ በጥፍ የተካኑ በህዝብ ሮሮ ላይ አስመሳይ ታጋዮች ትላንትም ወንበዴ ዛሬም የቀንጅቦች ባለጊዜ ሆነው ትላንትን የረሱ ከትላንቱ በጥፍ ደም ያፈሰሱ ሀገር ለመገንጠል ሚለፉ ሚደክሙ ባንድነት ጥላቻ ክፉኛ ይታመሙ ቻ ቻ ምን ቁጡ ስንቱን ልግለጽልሽ የቅርቡ ነርቁ ምሳሌ ላንሳልሽ ባስራ 997ቱ በመርጫው ዘመቻ ሆ ብሎ ወጣቱ 
ሰላማዊ ምርጫ ፍትህ የሞላበት መለጡ سنባልኛ እኛም መስሎኑ ነው ዘምረን ፎክረን መርጠን ባዋዜማው ድምጽ መሰረቁን ዜናውን سنሰማው ለምን ባልንበት ላይ ድምጻችን ሲቀማ ስንት ወጣት ነው ስንት እንደደማ ድምታሽ ለምን ነው ማማ ሀገሬ ነብዩን ሲቀጥፉት ስትወልክ ሽብሬ ያን ሁሉ ላስታውስሽ ላንቺ ተረስቶሻል ታዲያ ካስታቦሹ ዛሬ ምን ነክቶሻል እንቢ በይ ሀገሬ አንቺ አዲስ አበባ ምዬ ወዲቱ ወንኔሽን አሳይን እንደ ጥንቱ ጧቱ እንደ ጥንቷቱ ልጆችሽ ልጆችሽ በስደት በርሃ ይሞቱት በሀገረ ሊቢያ በሴፍ የተቀሉት የባህሩ ሲሳይ አሳ ቀለቦች ያረመጫዎቻ መስኪን ስደተኞች አውሮፓ አሜሪካ በአፍሪካ ሀገራት አንገት እየደፉ በዚህ አውሬ ስራት ዛሬም ዝም ስቲ ይሄንን ታቀፈሽ እኔ ጠይቃለሁ እኔ ጠይቃለሁ አንቺ መስካለሽ በገዛ ሀገራቸው መኖር የተሳኑት ከህንጻዎች ስር ጎዳና የተኙት ከውሻ ትራፊ የተናጠቁ በበሽታ ማቀው ሞት የሚናፍቁ ምስኪን አዛውንቶች ጣሪ የለላቸው በተስኪያን ደጃፍ በላስቲክ ጎጆቸው በመጽዋት ድጋፍ ቀኑን የሚገፉት የትላንት አርበኞች ለሀገር የደገሙት ይነው ምላሻቸው ለከፈሉት ዋጋ ብዙ ጥያቄ አለኝ መልስ ካለ አንቺ ጋር ፈጽሞ አይኖርሽም አዎ ፈጽሞ አይኖርሽም ምላሹ አንድ ነው ዝምታ መስፈሪያው ቀናችን ዛሬ ነው ሆ ብለን ተነስተን ባንድነት በጋራ ትግሉን እናፋፍም ከቀሮ ከፋን ነው ከደቡቦች ጋራ ካፋር ከትግራይ ከሶማሌ ጋራ ከቤኒሻን ጉሉ ከጋምቤላው ጋራ ተባብረን እንስራ አራት ክንድ መሬት ቦታስ ኪደላደል ከቶ አይለመድም አይረሳም በደል ከዚህ በመቀጠል የባለቤትነትና የተሳታፊነት ሚና በኢትዮጵያ በሚለረዝ አጭር መጣጥፍ አርበኛ ታገሚሮና ለማየው ታቀርብልና ለች መልካም ቆይታ የሀገር ባለቤትነትና የተሳታፊነት ሚና ሪፖርተራን ስንታዘባው በዚህ በሰለጠነ ዘመን ለሕግ ብቻ በመገዛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዴት መገንባት እንዳለበት ተቀምጦ መነጋገር ተገቢ ነው እስካሁን ይታዩ የነበሩ መላቀጣቸው የጠፋና በመጪው ትውልድና በታሪክ ፍት የሚያስጠይቁ አሳዛኝና ሳፋሪ ድርጊቶች መወገድ አለባቸው በታላቁ የኢትዮጵያዊነት የጋራ አጀንዳ ስር በእኩልነትና በመከባበር ተቀራርቦ መነጋገር ሀገሪቱ የገጠማትን ፈተና በብልሃት ማለፍ የዚህ ትውልድ ታላቅ ኃላፊነት ነው። ጠባብ ብሄርተኝነትና ቡድናዊ መሳሳብ ለዚህ ታሪካዊ ሀገር መሆነ ለዚህ ጫዋና አስተዋይስ አይመጥና። ግልጽነትና ተጠያቂነት እየጠፋ ብዙ በደሎች ደርሰዋል። ዲሞክራሲያዊና ሰባዊ መብቶች እየተገፈፉ ዜጎች አሳራቸውን አይተዋል። ለሀገር ግንባታ የሚጠቅሙ በርካታ ልምድና ክህሎት ያሏቸው ወገኖች እየተገፉ ሀገር ለኪሳራ ተዳርጋለች የሀገሪቱ ንጹሃን ዜጎች ህይወት በከንቱ እንደ ቅጠል እንዲራክፉ ያደረጉ አሳዛኝ ክስተቶች ተፈጽመዋል የሕግ የበላይነት እየተጣሰ ሕገ ወጦች ያሻቸውን አድርገዋል የሀገር ሀብትን እንደ ነቀዝ የሚያወድሙ ሌቦች እንደ አሸን ፈልተዋል ዜጎችን በገዛ ሀገራቸው በአድና የቤተ መልካች ያደረጉ መድሎች በስፋት ተፈጽመዋል በነዚህና በሌሎች ተጨማሪ ምክንያቶች ሳቢያ የሀገር ህልውና አደጋ ተጋርጦበታል። ከንዲ አይነቱ አስፈሪና አስደንጋጭ ችግር ውስጥ ባልቸኳይ ለመውጣት የጋራ መግባባት መፈጠር አለበት። ለዚህም ሲባል ሁሉም ወገን ወገቡን ጠበቅ አድርጎ መነሳት ይኖርበታል። ዘወትር እንደምንለው ከሀገር ህልውና በላይ ምንም ነገር የለም። አገር ዙሪያዋን ባሰፈሰፉ ጣላቶች ተከባ ለፖለቲካ ስልጣን የሚደረገው ኢዲሞክራሲያዊ ሽኩቻና እርባና ቢስ መተናነቅ ሊገታ ይገባል። አሸናፊም ተሸናፊም መማይኖርበት ልቂትና ውድመት ከሶማሊያ ከየመን ከሶሪያ ከሊቢያና ከመሳሰሉ ሀገሮች በቂ ልምድ ተወስዶበታል ሞኝ መስል ከሌሎች ሰይተታ ለመማርና እዚያው አረንቆ ውስጥ መዘፈቅ በታሪክ ፍት ይቅር የማይባል ሰይተት ነው ይህች ታሪካዊ ሀገርና ይህ ጫዋና አረቆ ሐሳብ ህዝብ ይከበሩ በሐሳብ መለየት ሞት ስላል ሆነ የሐሳብ ልዩነት ለዘላለም የሚኖር መባል አለበት በዚህ መንፈስ መነጋገርና መግባባት ሲቻል ሌላው እዳው ገብስ ነው ለአመታት ከገነተረውና በቂም በቀል ከተመረዘው አሳፋሪና ኋላ ቀራም መልካከት በመላቀቅ መነጋገርና መደራደር ይለመድ ተወደደም ተጠላም ለዚች ሀገር ከሰላማዊና ከዲሞክራሲያዊ የፖለቲካ ትግል ውጭ ሌላው ፋይዳ ቢስ ነው ቢሞከርም ተስፋ ይለው 
ይህ ከላይ ያልደመጠናችሁ ጽሁፍ በአገር ውስጥ ወይን በወጭ ያለ ባሸባሪነት በጥረ ሰላምነት ወይን በጥረ ለማታዊነት ከተፈረጀ ተቃዋሚ በኩል የተጻፈ አይደለም ሪፖርተር ካሌጣ በዚህ ሳምንት ካሰፈረው ረሳ አንቀጹ የተወሰደ እንጂ የጽሁፉ መልእክት በርግጥ አብዛኛው የተቃዋሚ ጎራ ያለ ነጻነት አፋቂ የሚጋራው ነው ጮሃቴን ቀሙኝ እንዳለችው ሴት ይሆነና ነገሩ ያማራ ረጋዊ ጋዜጣ እንዳሽው አገዛዙን የሚያጠለጥልበትና ከገባበት አረንቋ የማውጫ ዘዴ ሲጠቁም ይስተዋላል ሁሃት ጆሮ ይሎም እንጂ በዚህ በሰለጠነ ዘመን ለህግ ብቻ በመገዛት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዴት መገንባት እንዳለበት ተቀምጦ መነጋገር ተገቢ ነው ሲል ጠቢቡ ሪፖርተር ምክሩን ይለግሰናል የኛ ጥያቄ ደግሞ እናንዱ አለማራጌና እነሱ ክንድር ነጋ ከ18 እስከ እድሜ ልክ ጽኑ ስራት ያስፈረደባቸው ይሄንን ያማራ ረጋዊን ሐሳብ በመናገራቸው ወይንም በመጻፋቸው አልነበረም ምን ምን አዲስ ምን የተለየ ነገር ሪፖርተር አወጀና ነው ያሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብቱ ሙሉ ዋስትና ሊሰጥ ይችላል ንግስት ይርጋ እየተገረፈች ያለችው ሪፖርተር እንዳለው ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲና ሰዋዊ መብቶች እየተገፈፉ ዜጎች አሳራቸውን እያዩ ነው በማለት አይደለም ምን በቀለ ገርባ የሚሰቃየው ከጎጥ የመሬት ንጥቂያ ጋር በተያዘ የሕግ የበላይነት እየተጣሰ ሕግ ወጦች ያሻቸውን ስለሚያደርጉ የሀገር ሀብት እንደነቀስ የሚያወድሙ ሌቦች እንደ አሸን ፈልተዋል ገበሬውን በገዛ መሬቱ በገዛ ሀገሩ በአድና የቤት መልካች ያደረጉ መርዶች በስፋት ተፈጽመዋል በማለቷል ነበርም ምን ይሄ የሚያሳየን በአገራችን ጉዳይ ላይ እንደ ሪፖርተር የባለቤትነት ስሜት ያላቸው ክፍሎች እንዳሉና ሌላው ህዝብ ግን ቢበዛ ተሳታፊ ቢያንስ ደግሞ ታዛቢ መሆኑን ብቻ ነው